Hi students, in this video, we will review computer science subject the first revision test model question paper. Review. First one mark. Paklam. First one mark is which is the fastest memory. Catch memory is the answer. Catch memory is the fastest memory. Second one is superconductor or user in dash generation. Generation is the first five mark question. First lesson is the first lesson. Superconductor is the fifth generation. So, this is the one mark generation. The third one mark is 2 power 50 is referred as DAS. Second lesson is memory size of the table. 2 power 10 is the answer. 2 power 10 is the answer. 2 power 50 is the answer. What is the once comment of following binary number? Once comment number find out pannanu abdina kudutukura bind number abdi invert panna podu adavadhu 0 alla 1 aagum 1 alla 0 avum maathra nammalku idoda answer kedachiru apdi paakumbodhu answer b da idoda answer next fifth one paathinga abdina which of the following is an example of cisc processor abdin ketirukanga so risc processor nu onnu irukku cisc processor nu onnu irukku so idoda example abdin paakumbodhu motorola 6800 da idoda answer so, you can see the third lesson of RSI, RSI processor and CSI processor. You can see the sixth one of IOD value 5. What is the assignment of IOD value? So, what is the assignment of IOD value? 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 Seventh one of IOD value. You can see the condition of IOD value. So, C1 அப்படிங்கிற condition வந்து false அப்படின் சொல்லிருக்காங்க, C2 அப்படிங்கிற condition வந்து true அப்படின் சொல்லிருக்காங்க. So, if statement பொருத்து வரில் condition correct இருந்தாம் மட்டுந்தா, true இருந்தாம் மட்டுந்தா, statement execute ஆகும். False இருந்துத்து அப்படினா, அடுத்தடுத்த பாட்ட execute ஆகும். So, அப்படி பாக்கும் போது, C1 அப்படிங்கிறது false அப்படின் சொல்லிருக்காங்க. அதன இந்த condition true அப்படின் சொல்கிறாங்க, அதனால் இந்த S2 அப்படிங்கிற இந்த statement execute ஆகுது, இப்பு answer வந்து S2, ஒரு வேல C2 false அருந்துச் செப்படினா, அடுத்த L spotுக்கு போகும் S3 execute ஆயிருக்கும், ஒரு வேல C1 நே true சொல்லிந்தாங்க அப்படினா, நம்லுக்கு S1 தான் answer, so C1 false அப்படின் சொல்கிறதனால, நம்மோ இந்த S1 அப்படிங்க statement குள்ள true ngaati S2 execute agudhu, oru vahali idhuun false arindu chya apdi na S3 idha execute agudhu. So, anna ala answer is a S2. Eighth one pathing apdi na, the smallest individual unit in program apdi na ketter kanga, idhuun ala answer vandhu tokens, in the two marks liya unggulukku therinj irukku. Ninth one pathing na, what is the output of following snippet apdi na ketter kanga. So, idhuun ala pathing na, oru character data type la, oru value irukku, ch apdi ngara variable la vandhu, a apdi ngara oru character value kututthu irukku. So, இந்த அடுத்தில் வந்து பார்த்திங்க நாம் இந்த CH கோட ஒன்ன ஏற்ப் பண்ணாப் பிடினா அடுத்த CHல் என்ன value store ஆக்கும் அப்படின் கேட்டிருக்காங்க இதுவுடைய answer B தான் அப்பன் இங்க எப்படி இதை refer பண்ணும் அப்படினா A வோட value வந்து நம்மோ A கோர் value இருக்கு அந்த value பேருதான் ASQ value அப்படின் சொல்வோம் நம்ம இது மாரா அப்படி பாக்கம் போது A ஓட ASQ value வந்து 65 சு இந்த 65 கோட ஒன்ன ஏட் பண்ணம் போது 66 கடைக்கும் சு A கடுத்த அல்லுத்த அல்பபிட்டு வந்து B தான் அதனால் நாம் 66 குடுக்குறோம் சு நீங்கள் second lesson எடுத்து பார்த்திங்க அப்படினா appendix அப்படின் சொல்லி குடுத்திருப்பாங்க அதல வந்து A, B, C, D அப்படின் சொல்லி நாம் வந்து B அப்படியுங்கள்தான் answer ஒரு வேல் A இந்த C கச்சுகோட ஒரு 3 அப்படியின் போட்டுருந்தாங்க அப்படியினா நம்மலுக்கு வந்து எவ்வளை answer 65 plus 69 கடச்சிருக்கும் 69 பார்க்கும் போது அதனுடை answer என்ன அப்படியின் பார்த்திங்க அப்படியினா so A வந்த 65, B 66, C 67, D 68, E 69 அப்படியுங்கள்தான் answer நீங்கள் second lens என்ன எடுத்து பாருங்க American Standard Code for Information இந்த change zero x sorry zero x and zero capital x is called as அப்படின் கேட்டிருக்காங்க so zero ல start ஆச்சு அப்படினா அது வந்து octal constant சொல்ரும் zero x ல start ஆச்சு ஒரு number அப்படினா ஒரு constant zero x ல start ஆச்சு அப்படினா அது hexadecimal number இது நல்லான் யாம்மிச்சுங்க 
ஜீரோ எக்ஸில் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா ஆன்சர் வந்து எக்ஸா டிசிமல் நம்பர் வெறும் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு கேட்டாங்கன்னா அது ஆக்டல் கான்ஸ்டன்ட் நெக்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எக்ஸில் வந்து என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ரேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வந்து ஒன் இன்க்ரிமெண்ட் இன்னொன்று இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் இந்த ரெண்டு ஆட் ஆகி எக்ஸில் என்ன ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரிமெண்ட்லேயே வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் இன்க்ரிமெண்ட் இருக்குது ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஸோ ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் பற்றி எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லைங்க போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் தான் கவனமாக நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூ என்ன ஃபைவ் அப்போ இங்கே என்ன ஆகுது ஏ ஏவோட வேல்யூ ஒன்று ஆட் ஆகுது ஆர் ஆகுது ஸோ இங்கே ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட் அப்படிங்கும்போது நம்ம ஃபஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிடணும் ஸோ அப்படிங்கும்போது இது ஆறு ஸோ இந்த ஆறு ஆறு ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எக்ஸில் ஸ்டோர் ஆகுறது டுவெல் ஸோ இன்க்ரிமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் கொஞ்சம் நம்ம வித்தியாசமாக போஸ்ட்டுக்கும் ப்ரீக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஷியேட் இருக்கும் ஸோ அதுக்கான உங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் அதுக்கான வீடியோ வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க டுவெல்த் ஒனுக்கு வந்து சிங்கிள் யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விச் ஆர் த ஃபாலோ மீஸ் அ சிங்கிள் யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ இந்த மூணுமே மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறதாலுமே யார் வேணாலும் யூஸ் பண்ண மல்டி யூசர் பட் எம்எஸ் டாஸ் அப்படிங்கிறது ஒரே ஒருத்தர் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதனால் சிங்கிள் யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறோம் தேர்ட்டீன்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எ லூப் இன்வேரியன்ட் இஸ் நாட் லூப் இன்வேரியன் நீட் நாட் டு பி ட்ரூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதில் எது வந்து நாட் ட்ரூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு லூப் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது தான் அட் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் த லூப் அட் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் த ஈச் இட்ரேஷன் இட்ரேஷனாக திரும்ப திரும்ப எக்ஸ்க்ளூட் ஆகுறது அட் எண்ட் ஆஃப் த ஈச் இட்ரேஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ லூப் இன்வேரியன்ட் அப்படிங்கிறது இதில் எது இது எல்லாத்தையுமே வரும் இதில் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அட் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் த அல்கார்தத்தில் இல்லை அப்படிங்கிறது ஆன்சர் டி இஸ் ஏ ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன்த் ஒன் மார்க் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ஒன் மார்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறைய பேருக்கு இந்த ஒன் மார்க் எப்படி ஆன்சர் வந்தது அப்படிங்கிற ஒரு டவுட் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளாகவே நம்ம இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் வந்து பி ஆப்ஷன் தான் இதனுடைய ஆன்சர் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் இந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அதை மறைச்சிருக்கு இதை அப்படியே நான் சுவிச் ஓவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு டாக்குமெண்டில் நான் இதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ எல்லாத்துக்கும் வந்து க்ளியராக விஷபிள் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ரைட் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரே நிமிஷங்க ஸோ அந்த கொஸ்டின் நம்ம காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிடலாம் ரைட் ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து பி ஆஃப் தான் தான் இதோடைய ஆன்சர் ஒன் செகண்ட் ஈஸியாக வந்து இதுக்கான ஆன்சர் நம்ம இது பண்ண முடியும் ஸோ இந்த எந்த ஆப்ஷனோட எல்லா ஆம்சரையும் நான் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதனுடைய ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் தட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எம்மோட வேல்யூ ஏழு என்னோட வேல்யூ மைனஸ் எட்டு இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எம் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் என் இன்ட்டு பி இது வந்து ஒரு இன்வேரியன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இன்வேரியன் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் இதை ஆட் பண்ணும்போது சேம் வேல்யூ தான் வரணும் அதை ஆட் பண்ணும்போது இந்த எக்ஸ்கியூசன் பண்ணும்போது சேம் வேல்யூ தான் வரணும் அப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இது இஸ் ஏ இன்வேரியன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே ஒரு அசைமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த அசைமெண்ட்டுக்கு முன்னால் இதனுடைய வேல்யூ என்ன ஆஃப்டர் த அசைமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் இதனோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஆப்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பி ஆப்ஷன் ஸோ ஏவோட வேல்யூ வந்து சரி ஏவோட வேல்யூ நம்ம வந்து ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் பியோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு வச்சு அவங்க கொடுக்கல அதனால நம்ம நம்மளாக வந்து ஏவோட வேல்யூ ஒன் பியோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே எம்மோட வேல்யூ இந்த ஆப்ஷன் இருக்கிறத எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ வந்து இந்த அடியும் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஏழு எண்டு ஒன்று நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஏழுன்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி மைனஸ் எட்டு இன்ட்டு ஒன்று என்ன கிடைக்கும்னா மைனஸ் எட்டு இந்த அண்டே ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த எக்ஸிக்யூஷனுக்கு முன்னால் இதனுடைய ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஒன் ஆட் பண்ணும்போது ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஒன் ஸோ ஆஃப்டர் அந்த எக்ஸிக்யூஷனுக்கு அப்படி இதனோட ஆன்சர் மைனஸ் ஒன் வருதான்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த இந்த இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏ பியோட வேல்யூ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஏக்கு ஒன் பிக்கு ஒன்றுன்னு போட்டிருந்
right ipo last one mark undu which is the default folder my window application abdin bodu adu elladhukum theriyum elladhukum vandu document ah iru nee or application ah save pandra kodi endha file edukula varu abdina my document ku lada varum right ipo vandu two marks polam two marks vandu paadha what is data nu second lesson la ketirukanga romba easy ana two marks ah ketirukanga parameter instructions ana enna distinguish between algorithm and process ரிஃபைன் த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க லூப் இன் வேரியன்னு கேட்டிருக்காங்க கீவேர்ட்ஸ் கம்பல்சரி பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா சேவுக்கும் சேவேஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ வந்து சேவ்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் டைம் சேவ் பண்ணும்போது சேவ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரே ஃபைலில் மல்டிபிள் நேமில் ஸ்டே சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா சேவேஷ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணுறோம் நீட் எழுதிக்கிங்க த்ரீ மார்க் கூக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மவும் அப்ளிகேஷன் கேட்டிருக்காங்க ரேடிக் செகண்ட் லெசன் தேர்ட் லெசன் அண்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக்லேருந்து இந்த மூணு ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் தென் மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இது வந்து ஃபிஃப்த் லெசன் வந்து கேட்டிருக்காங்க யூனரி பைனரி ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிற அர்த்தமெண்ட் ஆப்ரேட்டர் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் தென் தேர்ட்டி த்ரீ பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக்லேருந்து இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை கம்பல்சரி கொஸ்டின் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்குங்க ஃபைவ் மார்க் பொறுத்த வரையிலும் ஓ செகண்ட் லெசன்லேருந்து நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஸோ ரெண்டு கம்பைன்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப ஒன்ஸ் கால் பண்ணும் டூ ஸ்கால் பண்ணும் ஒன்று கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷனல் டிசிமில் ஃப்ராக்ஷனல் பைனரியாக மாற்ற சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ ஈஸியாக வந்து இதனுடைய ஃப்ராக்ஷனல் இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலான வந்து கேரக்டர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதனால் மோஸ்ட்லி இதை அட்டன் பண்ணிடுவீங்க எல்லோரும் டைப்ஸ் ஆஃப் ரூம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கையிலும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஆன்சர் கொடுத்துருப்பாங்க இது கஞ்சி மார்க் தருவாங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இனி ரிலவெண்ட் எக்ஸாம்பிள் இருந்துன்னா கண்டிப்பாக தருவாங்க அப்படி உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்தது அப்படின்னா இது நல்லா படிச்சிங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ரோம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் ஹவ் வில் யூ டிசைன் அல்காரதம் ஒரு இன்சைட் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க கேஸ் அனலிஸ் கேட்டிருக்காங்க இது ரெண்டுமே கொஞ்சம் இன்சைடில் உங்களுக்கு வந்துருக்கு ஸோ இது மாதிரி கேட்குறக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தால் மட்டும்தான் இது மாதிரி கேட்பாங்க இல்லைனா ஜென்ரலாக இது மாதிரி ஒரு கொஷின் கேட்பாங்க நீங்கள் பயப்பட வேண்டியதில்லை நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரைட் அபவுட் டைப்ஸ் ஆஃப் எரர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு புக் பேக் கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வரக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி வந்து இது ஃபிஃப்த் லெசனில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஃபைன் த ஃபோல்டர் அண்ட் ஃபோ ஃபைல் அண்ட் ஃபோல்டர் ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து உங்களுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினே சொல்லலாம் அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரேஷன் வந்து லாஸ்ட்டாக கொண்டு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு அவுட் புட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பொறுத்த வரையில் கண்டிப்பாக அவுட் புட்டுக்கான கொஸ்டின் இருக்கும் ஸோ அதனால் இதனோட அவுட் புட் என்ன அப்படின்னா ரெஃபரன்ஸ் மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் ஈஸியாக இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் தான் வரும் ஏன்னா ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கும் போது இந்த டெம்பரரி வேரியபிள் இதையும் நம்ம ஒரே இடத்துல ஒரே ஸ்டோரேஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் மீனிங் ஒரே அட்ரஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அதனால் வந்து நம்ம இதில் எனி திங் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் இந்த ரெண்டுக்குமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நம்மள டெம்பிளை ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத மீனிங் அதனால் ரெண்டுக்குமே ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் தான் என்னோட அவுட் புட் வந்து த வேல்யூ ஆஃப் நம் ஈக்குவல் ஹண்ட்ரட் த வேல்யூ ஆஃப் டெம்ப் ஈக்குவல் ஹண்ட்ரட் ஸோ அதனால் நீங்கள் இதில் ஏன் டவுட் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அழகாக ஜெனரேஷன் எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த கொஷின் பேப்பர் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸை சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த சிஎஸ் பொறுத்தவரை உங்களுக்கு எனி டவுட் எந்த லெசனில் எந்த சாப்டரில் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அதுக்கான வீடியோ போடுறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் உங